。哎，算了算了算了算了，不至于不至于。今年下半年开始，水弹厂家发现了榴弹发射器的财富密码，各种型号和款式的榴弹发射器接连上市啊。不过，发射水弹的榴弹发射器无一例外都会面临一个尴尬的问题，那就是冷媒动力的弹壳都逃不脱大号喷子的本质啊。从上一期的打击者就能看得出来，目前市面上的所谓榴弹发射器呢，其实就是把水弹从弹壳前端喷射出去，弹壳本体并不会有任何变化。和真正的榴弹相去甚远，可能这也是很多室友对目前的榴弹发射器不太感冒的原因。就在半个月前呢，我收到了战术陈皮给我寄来的 M 3 2 0榴弹发射器啊。起初呢，我也觉得大后喷子嘛，这种东西我见得多了，但是玩了以后才知道，这个东西真的能把榴弹给打出去。看到这个瓦楞纸盒子，我隐约有一种不太好的预感啊。盒子上写的是 GLEA。应该是厂家给发射器的编号啊，大概跟 P 一 R 一一个意思。右下角有发射器的专利号，果然是全新设计的东西嘛。盒子里用防震泡沫装着发射器本体、折叠瞄具和拆分放置的榴弹。其实这个榴弹才是整套玩具的核心啊。至于为什么要拆分放置呢？咱们待会儿再来看。折叠表尺瞄具用一个转接座装在两侧，方向可以根据惯用手来选择。这个原厂的螺丝孔还没有公司，要自己拧进去。发射器主体用 ABS 注塑加工，黑色主体加上橙色的保护色小零件，外观还原度还是不错的。对比一下 M 3 2 0榴弹真铁的照片，整体比例和细节都能对得上。因为榴弹发射器本身结构也并不复杂，绝大部分可动部件和功能都做了出来。不过 ABS 塑料的材质大家都懂的。加上漆面处理也不是很精细，拿在手上的时候会有非常明显的廉价感，捏一捏甚至会有嘎吱嘎吱的声音。外壳强度呢，基本上就是一个儿童玩具的级别。不加弹壳的发射器重量只有不到560克，如果不看功能细节的话，这个东西恐怕只有在学校门口的小店才能卖得出去。虽然用料一般，但这只发射器的握把和枪管底座都采用一体注塑，螺丝孔位置也是还原了真铁的固定点。和美军现役的 M 2 0 3不同 ，M 3 2 0采用侧翻式枪管，按下扳机前方的解锁按钮，枪管会侧向二度弹开，前端可以看到安装了弹簧的转轴。枪管内径大概44毫米，为了适配弹簧榴弹做了扩径处理。这款 M 3 2 0和市面上的榴弹发射器玩具一样，是简单的杠杆结构推动，没有可以储能释放的机针。双面联动的保险，手感意外的还不错，档位很清晰。S 和 F 两个档位对应保险和开火，保险锁上以后，扳机无法扣动。扳机框量很明显啊，晃来晃去的，特别影响心情。前面 M P 7样式的折叠握把还原的不错，但并不是用导尾槽固定的，用了两颗捏六角螺丝拧在导尾中间，而且这个框量，反正握持起来肯定没什么安全感。上方拨杆用来锁住伸缩肩托，总共有四个档位可以调节。也是晃得很厉害，我都不敢用力抵肩，生怕给它弄断了。这个肩托是可拆卸的结构，理论上呢，顶部导尾槽可以直接装在有皮轨的发射器护木下方，作为下挂榴弹使用。但实际上，公差还是大的离谱，就别折磨自己了。M 3 2 0原本还配有一个可以计算弹道的火控系统，在这里简化成了机械的表尺罩门。看看这个材质，基本上没什么实际的作用。总的来看啊，这款发射器的主要问题就是材质过于廉价。其实作为一只榴弹发射器模型，这款 M 3 2 0在可动部件上几乎做到了全功能还原，设计上还是能看出花了心思的。之前提到，这款发射器的核心玩法其实在于可以发射出去的榴弹。我们看到包装里的榴弹是拆分放置的，因为这款榴弹是弹簧动力，没错，就是弹壳上这根又粗又长的弹簧。弹壳直径42毫米。和现有的40毫米发射器并不通用，装着弹簧的弹壳底部有一个三爪的几爪装置，这个是用来扣住弹头的。蓝色的弹头部分也是塑料材质，三面弹开的设计有点像之前买的水弹手雷，通过惯性或者碰撞解锁。弹头底下裹着一圈胶带，在安装之前要撕开，三半尾翼起到旋转稳定的作用。弹头顶部有一个橡胶的背帽，用来缓冲，防止弹头撞坏了。弹壳还配了一个白色的弹壳套，大概是腮包用的
。所以这套弹簧榴弹实际上就是把水弹手雷的设计扩展成了可以用弹簧发射的结构，完整实现了可以发射的弹头以及末端爆炸的效果。在发射之前，要先把弹头塞进弹壳里，这个塞起来的过程比较费劲啊，要反复尝试，不要让弹簧弯曲，最后用力抵住，轻轻旋转就能扣住。这个时候你就会发现你忘记装水弹了。整个弹头大概可以塞进二十发水弹，不算多。不过三面爆开呢，效果应该还可以。发射的时候枪口一定要抬高，因为榴弹本身就是取射火力嘛，水平打出去的话肯定对射程有影响。四十五度斜角发射大概可以打十五米左右，射程还不错。打出去以后甚至有尾翼尾音的效果。退壳是真的可以把弹壳退出来的，就是弹壳上的弹簧有点粗细。下场的话呢，完全可以用来对掩体后方进行有效杀伤，实现真实榴弹的功能。这款榴弹最大的遗憾啊，就是材质过于拉胯，很难让人有把玩的欲望。但是从结构上来说，能想到这一层是挺厉害的。现有的榴弹，不管是七孔也好，八孔也好，本质上还是一个大火喷子。这款弹簧榴弹显然对于榴弹这个概念理解更加透彻，设计思路也非常奇妙，应该说是在安全合法的情况下，最真实的还原了榴弹的发射过程。所以我在开头说，弹体才是这套发射器的核心。如果这颗榴弹能有兼容现有发射器的40毫米版本，再改进一下弹体材质，实用性一定会大大提升。另外，陈皮告诉我啊，这款发射器本身是可以兼容市面上的气动榴弹的，但我觉得不太会有人买这玩意儿回来去发射气动榴弹了。总之呢，改进一下材质，优化设计，按照现有的设计思路啊，这会是一款非常有意思的榴弹玩具。想要了解更多发射器相关的信息，建议你立即扫码关注我的微信公众号，并且下载 SD 杠水弹论坛。最后，祝大家身体健康，再见。